Rico, yo soy Ahora Reis, un domingo más estamos aquí, ahora llamaré a Rosa Cuadrado, que tendremos la entrevista con ella y quedará expuesta en nuestro museo para toda la semana. No sin antes voy a leer una, una poesía de mi background, esto fue hace un tiempo, 2011 por ahí. Quiero cortarme y esparcirme en pedacitos por el espacio-tiempo, quiero rozar cada tierra al caer y fusionarme. Sabes que cuando caigo en ocasiones me acarician las plantas, la cara me besa y suavizan mis nervios. Supongo que entre salto, entre infinitos u ocho horizontales salpico cuando me parto. Entre el rocío y cada pestaña de pistilos, entonces camino enredada entre grandes ramas que sobresalen y me invaden en este dulce valle. Aromas, aromas que me resbalan y me columpian cada una de mis llagas metidas en urnas. Bueno, pues con esta poesía doy paso a Rosa Cuadrado, que le haremos la entrevista y voy a llamarla por aquí. Hola Rosa Cuadrado, ¿qué tal? Bienvenida al Museo Poético esta semana. Tenemos aquí el plan Hola, de hola. Que... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo bueno. llevas? Muy bien, muchas gracias por invitarme a, a este espacio. Muchas gracias. Genial, Con genial. Este para sa salir un poquito, ¿no? Para salir un poquito, aunque sea virtualmente. Sí, para salir un poquito <risa> también de la rutina, de estar en casa y, no sé, un poco una salida, claro. ¿no? De la rutina de estar en casa, que no es que nos vayamos de casa, pero es algo diferente que se hace. Así que, bueno... Claro. No me voy a demorar mucho en las presentaciones, aunque bueno, sí que te tengo que decir que si quieres presentarte y hablar de ti un poquito, eh, obviamente estamos aquí para escucharte, pero sobre todo me encantaría hablar de tus dos obras que me las he leído y tengo aquí unos apuntes que me gustaría <ríe> preguntarte. Bueno, pero cuéntanos, háblanos un poquito de ti para, para empezar. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Pues, eh, bueno, vivo aquí en Alicante, bueno, soy de Alicante también. Eh, trabajo en el Museo de la Universidad, yo trabajo allí. Eh, pero bueno, eh, me gusta mucho escribir poesía, fundamentalmente. Y entonces, pues, intento también ese campo, que realmente es el que a mí me da la vida, sinceramente, a pesar de que en el museo pues, me gusta trabajar y tengo unos compañeros fantásticos. Pero, bueno, la escritura, pues evidentemente, pues, eh, a mí me llena muchísimo. Y, y bueno, pues eh, siempre que puedo, pues me dedico a, a escribir y, bueno, pues asistir a recitales míos o ajenos, <ríe> porque siempre hay que apoyar también a toda la gente que, que escribe y que está haciendo cosas por la cultura. Y, y, y bueno, pues eh, tengo dos poemarios ya publicados y uno que ya está preparado para la imprenta, que a ver si puede salir en breve, en mayo o en junio, estamos ahí emocionados. Bueno, pues eso sí que tengo que confirmar, lo que realmente apoyas a los demás artistas, porque a mí me has venido a ver, me has apoyado y bueno, la verdad es que se agradece muchísimo. Además de... Ah, siempre que se puede, ¿eh? Yo a Rosa Cuadrado, para todos los espectadores y las espectadoras, comentar que le tengo pues, mucha estima, te tengo mucha estima en el sentido de que de esas primeras conversaciones que hablas, un poco con inseguridad, ¿no? De, bueno, pues me gustaría empezar escribiendo, publicar algo, tal, y, de, y Rosa pues es una de las personas que me animó, así que estoy muy agradecida con ella y bueno... Eh, sí, es cierto que apoya, apoya y lo hace muy bien. Bueno, empezamos un poco con eh, la poesía. ¿Desde cuándo escribes? ¿Desde cuándo te dio ese impulso de, de expresarte por medio de ella? Pues en realidad lanzarme a escribir eh, ha sido desde hace relativamente poco. Eh, mi primer poemario, eh, los primeros versos que yo escribo, los primeros poemas, pues nos remontamos más o menos al año pues 2013, una cosa así, 2014. 
eh, cuando yo empecé a escribir sobre todo pues eh, para, para intentar eh, sacar pues todo lo que llevo dentro relacionado pues, con la muerte de mis padres, con el duelo, la pérdida y demás. Antes de eso sí que había, bueno, evidentemente pues he sido muy lectora y mi madre que sí que escribía poesía, pues sí que la ayudaba a corregir, la ayudaba, ¿sabes?, pues un poco con su trabajo, bueno, respetando por supuesto todo lo que ella hacía, pero bueno, tenía una relación, digamos, indirecta, ¿no? Pero lo que es lanzarme a escribir, pues ya más o menos fue a partir de esa época que aunque primero salió publicado Cuaderno de viaje, eh, los primeros versos son los que, eh, los primeros poemas son los que salen en, en Taxidermia. Entonces, ¿desde qué, qué año se puede decir que, que fue eso? ¿En qué año sale Taxidermia, por así decirlo, aunque haya salido ahora? Sí, pues eso más o menos era el año... Eso yo creo que era el 2012, 2013 o así. Parece así. que fue un, un año de boom, ¿no? Esa, esa fecha, yo me acuerdo que estaba Erasmus, de hecho. Sí. Y bueno, es muy Ajá. curioso porque en el, en, el, en el cuaderno de viaje me ha recordado mucho a la época que en el 2012, cuando eh, bueno este libro eh, sale un poquito después, en 2017, pero por no esas fechas siete. estaba yo estudiando fuera y resulta que es, eh, tus viajes me han recordado a ese, a ese frío realmente de, 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 del viaje en un sitio donde, claro, normalmente no estamos tan acostumbrados y acostumbradas porque no, se sube la, la, subes un poco a, hacia arriba en el globo terráqueo, ¿no? O hacia abajo, según donde vayas, pero tiendes a alejarte del calor. Y a mí me ha, me ha transportado a eso también porque yo eh, me fui con ganas de estudiar, con ganas de, de aprender y de conocer cosas nuevas, pero en parte también el viaje implica una huida a veces, ¿no? Y... Ajá. Y hay una palabra que me resuena a lo mejor en tu, en tu primer poemario, que es, que es huida a lo mejor, o, o huida, por así decirlo, a, a una misma, ¿no? Hacia una misma, además de que hay un tal Alex por ahí que ahora nos contarás. Sí, sí. Sí que hay, hay de todo. Hay, efectivamente hay una especie de, de huida... Eh, y de búsqueda, ¿no? Uh -huh. eh, cuaderno de viaje, cuando yo emprendo ese viaje, eh, hacía unos, unos meses atrás, mi madre había fallecido y, bueno, también habían pasado una serie de cosas en mi vida. Estaba pasando un momento así difícil, ¿no?, de estos de, de crucijada, ¿no?, como digo yo. Uh -huh. Y, bueno, pues eh, es un momento en, que, en el que yo realmente necesito poner distancia, pero poner distancia física, incluso, ¿no?, de kilómetros por medio, pues uh -huh. para alejarme de ese dolor ¿no? que yo uh -huh. tengo aquí. Y por otra parte, en el, es una búsqueda efectivamente de, de, de mí misma, de un reencuentro conmigo, un, un intento reencuentro, de reencuentro con la vida, porque es verdad que yo estoy en un momento, pues ya te digo, muy, muy duro. Entonces es un viaje interior también. Y, y, y esa búsqueda de reencuentro con la vida y de reconectar ¿no? con, con, con el mundo, uh -huh. lo hago a través de, de Alex, que Alex es un, es un bebé, Alex es un, un niño pequeño sí. que ha nacido en Holanda, es el hijo de mi sobrino mayor y entonces lo que yo me planteo es ir a cuidarle, él es, ya te digo, es un bebé, uh -huh. y bueno, pues en ese, en ese viaje para conocerlo y para, para cuidarlo, pues un poco es donde yo voy experimentando todo eso que luego plasmo en, en el poemario, esas emociones y esos sentimientos de, de redescubrimiento en general. Sí, es muy, es muy curioso Muchas porque... Muchas cosas. Sí, eh, es muy curioso porque, claro, aquí se me solapan como, como en la misma época eh, dos libros, pero que al final han salido, han salido en diferente época. Digamos que el cuaderno de viaje al final ha sido como como una expresión in situ de, de, ese, de esa estancia o de esa búsqueda y previamente a lo mejor ya estaba escrito incluso este, este libro de taxidermia, a lo mejor. Pues, pues taxidermia estaba eh, recién terminado cuando, cuando yo me fui a, a ese viaje. Vale. Pero bueno, se dejó, uh -huh. se dejó reposar y, se, y esperó también por, por las ilustraciones uh -huh. porque... Eh, bueno, 
luego hablaremos también si quieres, era un proyecto sí. que yo le planteé a Ana Pastor, uh -huh. al artista de aquí de Alicante, uh -huh. y ella necesitaba también su tiempo, ¿sabes?, para poderlo preparar todo con calma, uh -huh. y entonces sí, hubo uh, ahí... Uh. Muy bien, entonces me queda así como el sabor de boca de una mezcla entre la nostalgia, entre la búsqueda y bueno, también el valorar el presente o lo que, lo que se tiene en casa ¿no? con, con, este, con este poemario. Y hay una cosita que, que, que es así más técnica que dice en un poema que veo que hay como, como una métrica bus buscada. Cuando, cuando hiciste el, el poema... Eh, fijaste, ¿te fijaste en, en eso realmente o te salió espontáneo? Sé que es algo más fresco, tarsidermia o más mmm, como improvisado o espontáneo que, que el cuaderno de viaje, pero ya no sé si también buscabas eso en cuaderno de viaje, eh, eso de, de, de las métricas de, por, por este poema de aquí, a ver si lo encuentro. Mientras lo busco, a, a ver qué nos cuentas de eso. Sí, pues a ver, es verdad que, que Cuaderno de Viaje en general es un, un poemario que para mí es más, bueno, más redondo, por decirlo así, eh, porque eh, bueno, ya tenía un ejercicio previo de escritura, eh, es un poemario en el que yo sopeso eh, lo que quiero escribir, porque además eh, poder... Poder, es, poder estar en esa distancia y en ese cierto, fíjate, voy a decir, aislamiento, aunque no tenía nada que ver con el, con el aislamiento de ahora, claro. Sí. Pero me refiero, eh, esa distancia con tu vida cotidiana, eh, esa disposición de muchos tiempos eh, en solitario, pues sí que hace que, que medites eh, mejor cómo uh -huh. quieres expresar las cosas en todos los sentidos, ¿no? Uh -huh. Eh, sí que es verdad que yo tiendo mucho a... O sea, eh, yo soy de verso libre, eh, fundamentalmente. Muchas veces cuando hay algo de métrica, reconozco que muchas veces es más intuición uh -huh. que medición, uh -huh. pero otras veces sí que está medido, claro. Entonces, pues un poco mm, se van eh, alternando... Eh, las tres cosas que te digo en todo lo que he escrito, uh -huh. ¿sabes? Eh, sinceramente, no hay ningún poemario al 100% que digas está medido al 100% yeah. o está... O sea, sí. que ha dependido un poco, ¿sabes? De... Bueno, ha dependido un poco en realidad de, de cómo eh, me ha salido la expresión en ese momento, bueno, en ese momento y luego con, el, con un trabajo de revisión posterior, claro, pero atendiendo fundamentalmente al contenido de lo que quería decir y, bueno, sí, a la elección de la palabra justa, pero que si esa palabra justa, por lo que sea, se sale un poco de la métrica estricta, pero es la que yo quiero usar, pues no me importa que se salga, sí ¿sabes? Pues tenemos... Siempre el... sí. intento, intento mantener una armonía, seguramente uh -huh. muchas veces no lo conseguiré, pero bueno... <risa> Sí, sí no, la verdad es que el objetivo tampoco es que sea eh, todo medido, ¿no? Porque al final pierde ah. un poco el tema de la expresión o la emoción o realmente ah. esa espontaneidad que también es muy, es muy auténtica. Sí. Pues te hablaba de Río. Claro. ¿Quieres que lo lea o lo tienes por ahí? Sí, 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 por favor, léelo. Porque ahora es mismo... que ya que estamos, pues... Así saben de eh, cuál me refiero. Dice, siguiendo el camino de agua... A salvo ya de la marea. He lanzado mi pena a este río como quien arroja una moneda y pido un deseo, esperando que nunca más vuelva. <ríe> es que me ha parecido muy curioso y muy bonito a la par. Bueno, cerrando Muchas ya con este, <ríe> con este libro, también eh, algo así que me quedé... Ah, sí. Que este... este eh, lo noto un poco frío por la temperatura que tiene pero a la par eh, al, el niño lo convierte en cálido el bebé Ajá. y nada, me, me apetecía <risa> comentar eso y ya volviendo a Taxidermia que es el poemario que has sacado así hace poco hace el, en julio 
Pues esto yo lo veo primaveral total, aunque también se abre de estaciones del año, porque es un tema que, por, por lo que veo, te, te gusta eh, que sea presente. Me, me gusta mucho, sí, que tener presente la naturaleza, sí, eso es verdad. Y luego la división que haces también, eh, me gustaría a lo mejor que comentara, si te parece, eh, de la división tan, tan rotunda, ¿no? Conjunto a la, sí. a la autora... Eh, de Ana Pastor que hace las ilustraciones uh -huh. cuéntanos un poquito a ver sí. cómo fue esta fusión sí pues es verdad que por lo que hablas de digamos de la frialdad ¿no? del, del otro poemario por decirlo así que es verdad que, que cala mucho el entorno ¿no? sí y también es, es un poemario más contenido, ¿no? Es una cosa más de sentimiento más, más contenido. Uh -huh. Mientras que Taxidermia es mucho más intenso uh -huh. por, por todo lo que cuenta, ¿no? También porque son los primeros y, y todo va ahí, bueno, a saco, ¿no? Sí. <risa> por decirlo así. Y es, y es verdad que es una división muy rotunda porque en Taxidermia yo, eh, bueno, planteo como una especie de ciclo eh, que empieza con Eros... Eh, Eros, el, el amor y el comienzo de todo, sí. eh, que es relativamente breve, pero bueno, es una entrada pues, un poco más, más dulce y ¿no? con, con, con ternura y con cierta pasión, tampoco es que sea, pero bueno, con, con algo de, de, de llama. Sí. La segunda parte es Thanatos, la muerte, que uh -huh. es la parte más larga y la más, la más intensa, la más dura, uh -huh. y ahí es cuando yo cuento todo el, el duelo eh, por la muerte de mis padres, la muerte y la enfermedad, ¿no? Entonces se habla de la, de la, de la pena, de, uh -huh. de la pérdida y del duelo, y es un, la verdad es que es una parte pues, densa. Y, ¿no? Luego llega la tercera parte, sí que, eh, sí que ya es un, una parte, digamos, un poco más de, de transición, y es una parte que sube y baja, por decirlo así, pues como, como mi estado de ánimo eh, en, ese, en esa transición en, en el que eh, me, yo intento recomponerme. ¿no? Entonces, uh -huh. hay momentos en, en, pues más duros, que todavía estoy saliendo de la pérdida, y hay momentos pues más, más esperanzadores, es como un camino. ¿no? Uh -huh. Y la última parte, que es natura, pues... Eh, la pongo porque, lo que te he comentado, la naturaleza para mí es muy importante siempre, todo lo que escribo está muy presente, uh -huh. eh, forma, forma parte de mí eh, y de, de cómo yo vivo las cosas y cómo las expreso y también es mi forma de canalizar la esperanza, en cierta manera, ¿no? Sí. Eh, por eso también hay referentes pues, a, a esos estados de ánimo y también a la primavera, a ese renacimiento... Sí, hay una, eh, hay una palabra que esa, me gusta. Esa intención, ¿no? Sí. De, de... Que dices de cosecha, ¿no? De al final de nacer la cosecha, sí. de lo plantado, de lo transmutado. Lo dejas ahí uh -huh. un poco como, bueno, ahora lo dejo a la naturaleza y que ella ya, eh, pues, haga, ¿no? Todo sí, exacto. Es una especie, claro, de, de, de esa intención de renacimiento, ¿no? Eh, a través de, de la naturaleza, de lo que observo o de lo que me gustaría, ¿no? Sí. Eh, de lo que me gusta sentir o de lo que siento, ¿sabes? Cuando... Pues eh, hablando de la primera parte, de Eros, eh, a mí me ah. ha parecido como, como necesaria eh, para que, que muestre un equilibrio el libro, porque eh, ah. es el, el claro. ardor, ¿no? Hablando de frío, calor, hablando de invierno, verano... Hablando de las estaciones, Ajá. es como el verano que, le, que necesita al invierno de Tánatos. Eh, entonces eh, veo que, que, se, que, se, que se calienta, por así decirlo, que se pues, hierve un poquito lo que son ese, ese malestar, por así decirlo, con, con el amor... Y te tengo que plantear aquí una pregunta, y es que si piensas que los momentos que mmm, tenemos amor, en, en, que estamos enamorados, o los mejores momentos de, de nuestra vida, son los que realmente aparecen las emociones que debemos de, de cambiar, o es al revés, las emociones aparecen y cogemos el amor como, como herramienta para eh, tratarlas. 
Parece que estoy diciendo lo mismo, pero no. Lo primero es que tienes eh, que justo cuando estás realmente en ese momento puedes sí. ser capaz de tratarlas y el contrario es que te vienen y buscas el amor para. O sea, eh, no sé si se entiende. Uf, eh, sí, 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 no te entiendo, te entiendo. Pues... La verdad es que está todo muy interconectado, uh -huh. está todo muy interconectado, porque sí que es verdad que eh, en, bueno, en muchísimas ocasiones, por no decir en todas, ¿no? el, el amor nos salva, uh -huh. el amor a muchas cosas, ¿eh? puede ser el amor a las personas, el amor a la vida, el amor sí. a la poesía, uh -huh. pero bueno, al fin y al cabo todo es amor, ¿no? ese <risa> sentimiento que te atrapa. Sí. ¿no? que se apodera de ti y que, bueno, pues eh, te, te vienes arriba y puedes con todo. Uh -huh. Entonces, eh, ¿quién usa a quién? Ahí bueno, está, es un sí. poco lo que, lo que te planteas, sí, ¿no? Efectivamente, ¿quién usa a quién? Pues, sí. <risa> pues es... Eh, yo no, no sé si sabría desligarlo. No sé si sabría desligarlo porque es verdad que que muchas veces va, va unido, ¿no? Ese sentimiento de, de euforia es el que te facilita, ¿no? Muchas veces el, el cambio que tú necesitas, uh -huh. pues para lo que sea, ¿no? Para dar un paso adelante, para dejar eh, atrás lo que no te gusta, para atreverte para a emprender algo, sí. para quitarte los miedos, uh -huh. ¿no? En general, a todo, uh -huh. y disfrutar de las cosas. Entonces, no sé, la verdad es que yo creo que está todo... No sabría decirte si hay, eh, una, si hay una división o, uh -huh. o to, todo se retroalimenta uh -huh. al final, uh -huh. porque quizá eh, si no lo encuentras tú lo buscas uh -huh. y, y, y si lo encuentras es porque... Eh, bueno, si lo encuentras, pues eso que tú ya andabas buscando encuentra evidentemente lo que tú dices, ¿no? Ese, ese camino para para canalizarse y para hacerse realidad, ¿no? Sí, que a veces para, para afrontar un duelo o para afrontar otra emoción fuerte, a veces la gente eh, se, se vincula a otra emocional mmm, no, no igual, pero también negativa, entonces eh, ahí, claro, está solucionando una cosa, pero a lo mejor con rabia y hace otra cosa... Eh, entonces por eso por eso comentaba claro. que, que para mí en sí. cambio eh, uh -huh. que también es lícito el, o sea todas las opiniones y, y en, en cambio para mí es algo que, que es eh, elección o sea a lo mejor yo lo veo en ti como más vinculado a, a to, un todo y que realmente nace el amor y yo para mí lo, lo noto más como una elección de decir bueno que, que voy a tomar de que, que... Ay, que se nos había descolgado esto. Vale. Bueno, eh, ¿nos podrías leer la poesía, eh, por ejemplo, la de No temas? Que a mí es que siempre dejo elegir a los uh -huh. eh, participantes, a, la, a las personas que se entrevistan, pero que entrevisto, pero es que, es que este me ha parecido tan para ahora, para, claro que sí, para que... lanzarlo uh -huh. ahora. Así que bueno. Venga, pues allá voy. No temas. No temas partir, no te tengas el paso, por largo que el camino sea, no te rindas, no te abandones. ¿Acaso aún no te has dado cuenta de que soy el viento en tu rostro, la luz de la mañana, la estrella que marca el norte en el mapa del cielo, la carta de amor en el bolsillo de tu abrigo, el beso de despedida? el abrazo tras la ausencia. No temas la lucha, no temas caer. Soy la hoja de hierba en el campo de batalla. Bueno, pues seguimos con eh, Rosa Cuadrado, que estamos ya culminando eh, la entrevista. Simplemente comentarte que, eh, bueno, ha sido un placer estar aquí contigo. Si te apetece leer algo, algo más, es viable. Así que con eso podríamos cerrar, con algo que nos leyeses o... o... Bueno, pues yo de, de entrada darte las gracias a ti, por supuesto, 
pues ya sabes que, bueno, que siempre me encanta <risa> eh, hablar contigo y vamos, y todo lo que haces me parece maravilloso y, y te, vamos, y te lo agradezco mucho. <risa> y luego, pues, a lo mejor una cosa así, que está muy, muy cortita, ¿vale? Sí. Por no tampoco aburrir a la gente, que bueno, hay sí. muchas cosas para... <risa> Pero bueno, pues el, el, haiku de prima, no. el haiku de primavera, aprovechando que estamos en primavera, <risa> y es cortito. Bien cortito. <risa> que dice, quizá el vencejo dibuja en el cielo un mapa invisible para mi corazón en fuga. <risa> ¡Ole! Bueno, pues, el, pues nada, ahí ahí va, los vencejos. Sí, ahí, ta, ahí también hay fuga, ahí también hay naturaleza. También hay fuga. Uh -huh. Pero está muy interesante, es decir, eh, es que es que estático en un sitio, yo estoy, estoy deseosa de fugarme de mi casa. Pues sí, así estamos todos, ¿no? Con esos deseos de echar a volar. ¿Y a ti pues... qué te parece esta situación? ¿Qué, qué aportarías? ¿Qué nos dices de cómo la, la estás viviendo? Pues bueno, la estoy viviendo, la verdad es que lo estoy llevando bastante bien y por, afortunadamente creo que ahora pues la salud es lo más importante mm. y si estamos bien de salud, lo demás pues pasa a un sí. plan un poco secundario, mm -hmm. no es que no sea importante, pero bueno, porque evidentemente los abrazos se echan en falta, se echan en falta a los amigos, pues, mm -hmm. poder compartir muchas cosas eh, presencialmente, pero mm -hmm. bueno, afortunadamente... Vivimos cómodos eh, con las tecnologías, estamos en contacto, podemos hablar, podemos vernos, sí. podemos, seguir, podemos seguir activos haciendo cosas uh -huh. y bueno, pues lo llevo con paciencia, con muchas ganas de salir, claro, pero bueno, me mantengo ocupada y, y procuro tener buen ánimo porque creo que es importante también mantener sí. una, una buena actitud sí. y pensar en en todo lo bueno que podemos hacer ahora y que vamos a hacer después. Muy bien, pues nada, nos despedimos aquí de este Museo Poético. La exposición estará toda la semana de, de, bueno, de esta entrevista. La, la reenviaré a mi Facebook y también en esta aculterreta, gracias a la Candel Ferta. Y bueno... Muchas gracias a todos. <ríe> un abrazo grande y nada... Nos despedimos aquí, que vaya muy bien. Un abrazo. Feliz. Beso. Comienzo de semana. Muchos besos, un montón, a todos. Chao. Chao.